ই ক্লাস রুম স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মানকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন কর্মরত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ও বিদ্যালয় প্রধানদের প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান ছাত্রীদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ মেধায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ শিক্ষাদান প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুদান রাজ্যে কলা উৎসব আয়োজন সহ অন্যান্য কর্মসূচি রূপায়ণ করছে জানেন কি বিদ্যালয় ছুট সারা দেশের একটি জ্বলন্ত সমস্যা এই সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের উদ্যোগে আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে সপ্তাহব্যাপী বিদ্যালয় ফিরে চলো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে চোদ্দ থেকে ১৬ বছর বয়সী সমস্ত ছেলে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন गौरवर बाबा सुस्थता कमना कर এই বলো গৌরবের বাবা কৃষক কৃষক শব্দটার সঙ্গে কিন্তু আমরা সবাই বা সবাই কিছু না কিছুভাবে কোনো না কোনোভাবে পরিচিত যে কৃষক তো আমরা দশম শ্রেণীতে কৃষক সম্পর্কে কিন্তু যেমন উত্তর ভারতে কৃষক আন্দোলনগুলির মধ্যে আমরা চম্পারণের নীল চাষিদের আন্দোলন বা তেগাবাগ আন্দোলনগুলি পড়েছি আচ্ছা এরকম আন্দোলন তোমরা কি আর পড়েছ বা কেউ জানো তোমরা এরকম আন্দোলন যেমন উত্তর ভারতে আমি বললাম যে উত্তর ভারতে বিহারের চম্পারণের নীল চাষিদের আন্দোলন এরপরে বাংলার তেবাগ আন্দোলন এরকম আন্দোলন অন্য বা দক্ষিণ ভারতে হয়েছে এরকম কি কেউ বলতে পারো বলো স্যার দক্ষিণ ভারতে একটি কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে আমি জানি সেই আন্দোলনটির নাম হলো তেলেঙ্গানা আন্দোলন ভেরি গুড বসো দক্ষিণ ভারতের তাহলে দক্ষিণ ভারতের একটা আন্দোলনের নাম বললো তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলন আমরা সেই দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানার কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব দেখো সবাই দেখতে পাচ্ছ লেখাগুলো আচ্ছা তাহলে তেলেঙ্গানা অঞ্চলটি জেলা নিয়ে তৎকালীন সময়ে উনিশশো নাইনটিন ফোর্টি সিক্সে তেলেঙ্গানা অঞ্চলটি গঠিত হয়েছিল মাত্র নয়টি জেলা ওইখানকার যারা বসবাস করত তারা সাধারণ কৃষক ছিল তো কৃষকরা অত্যন্ত হতদরিদ্র বা যারা চাষবাস করত জমি জমা বর্গা এগুলি করে তাদের জীবনযাপন নির্বাহ করত তো তারা বেশিরভাগই ওইখানে বেশিরভাগ তেলেঙ্গানারাই সাধারণত তাদের ভাষা ছিল তেলেগু ভাষা তেলেগু ভাষায় তারা কথা বলতো তোমরা কি জানো যে তারা তেলেগু ভাষায় যে কথা বলতো বা কি অন্য কোনো ভাষা কথা বলতো এরকম তেলেগু ভাষা ছাড়াও আমরা দেখেছি কন্নক মারাঠি ভাষায়ও তারা কথা বলতো মানে 
অন্য আরো দুইটি ভাষায় তারা কথা বলেছিল বা কথা বলত এরপরে আমরা দেখব এই যে তেলেঙ্গানা অঞ্চলটা একটা ম্যাপের মধ্যে যদি আমরা দেখাই তাহলে তোমাদের কাছে বিষয়টা একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে তেলেঙ্গানা অঞ্চলটা কীরকম ম্যাপ ছিল তৎকালীন সময়ে মানে হায়দ্রাবাদের পূর্ব দিকে এই নয়টা রাজ্য নিয়ে তেলেঙ্গানা অঞ্চলটা গঠিত হয়েছিল দেখো এক নম্বর আছে ওরাঙ্গা ওরাঙ্গাল এরপরে দেখো না নালগুন্ডা মেহবুবনগর হায়দ্রাবাদ মেদাক নিজামাবাদ করিমনগর আদিলাবাদ ও কামহান এই নয়টি জেলা নিয়ে তৎকালীন সময়ে তেলেঙ্গানা অঞ্চলটি গঠিত হয়েছিল তো তেলেঙ্গানা অঞ্চলরা কৃষকরা আমাদের মূল কথা হয়েছে কৃষকরা কেন বিদ্রোহ বা আন্দোলনে আন্দোলন সংগঠিত করেছিল বা আন্দোলিত হয়েছিল এটার প্রথম কারণ হলো বা কারণ না আমরা প্রথম যে পটভূমি যে প্রেক্ষাপটে আন্দোলনটা তৈরি হয়েছিল প্রথমটা ছিল হিনের যা কৃষক ছিল কৃষকেরকে অত্যাচারিত শোষিত এবং নির্যাতিত করত কারা করত তৎকালীন সময় ওইখানে যে তোমার হায়দ্রাবাদের নিজাম নিজাম একটা রাজনীতি শাসিত আমরা বলতে পারি নিজাম সেই সামন্ততান্ত্রিক শাসক বলতে পারি নিজামকে উনি একজন নিজে শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত শাসক হিসাবে তৎকালীন সময়ে এখানে ছিলেন এছাড়াও আমরা দেখছি মুসলিম জাগিরদার জমিদার হিন্দু দেশ মোকরা ওইখানে শাসন করত তাদের সবারই কিন্তু একটাই উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের উপর নিপীড়ন অত্যাচার আর যত বেশি কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করা যাবে অর্থনৈতিক জরিমানা বা বিভিন্ন ধরনের আরও অর্থনৈতিক উৎসগুলি তাদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক আরও কি কি আদায় করা যাবে এটা এই সবসময় তারা ব্যস্ত থাকত এরপর দেখা যাবে ওইখানে কৃষকরা একদম ভূমিধাসে পরিণত হয়েছে তারা ভূমিধাসে পরিণত হয়েছে তারা নিজস্ব বলতে কিছু ছিল না কিছু নেই নিঃস্ব হয়ে গেছে এর জন্য এইভাবে একটা আন্দোলনের ধীরে ধীরে তারা বঞ্চিত হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে একটা একতা হতো বা ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে তারা একতা হইতে আরম্ভ করল আর এই একতা হওয়ার সময় কমিউনিস্ট আন্দোলনের তরুণ নেতা সেই আন্দোলনে অন্ধ মহাসভা পরিচালিত অন্ধ মহাসভা নামে একটা একটা সভা গঠিত হয়েছিল যেটা কৃষক আন্দোলনকে পরিচালিত করেছিল ঠিক আছে সবাই বুঝেছ কিভাবে তৈরি হয়েছে এরপরে আমরা দেখব কৃষক আন্দোলনের কি কি কারণ কি কি কারণে কৃষক আন্দোলনটা এই কৃষক আন্দোলনটা হয়েছিল ঠিক আছে হ্যালো দেখো হায়দ্রাবাদ যে আমি বললাম কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে হায়দ্রাবাদের নিজাম এখানকার সামন্ত শাসক হিসেবে ছিলেন দেখো তার ওনার চিত্রটা আমি এখানে একটা স্লাইডের মধ্যে তোমাদের দেখাচ্ছি হায়দ্রাবাদের নিজাম উনি ছিলেন ওই নাইনটিন ফর্টি সিক্সের শাসক সেখানকার সময়ে নাইনটিন ফর্টি সিক্স থেকে প্রায় নাইনটিন ফিফটি ওয়ান পর্যন্ত ছিলেন এরপরে দেখো কারণগুলি কি কি কারণে আমরা যে পড়তাছি বা আমরা এখন যে ধারণা নিচ্ছি বা আলোচনা করছি কি কি কারণগুলির পরে সেখানকার কৃষকরা আন্দোলনে উত্তোলিত হয়েছিল প্রথম কারণ হলো ভূমিদাসদের মতো জীবন যাবে আমরা প্রথম প্রশ্ন জাগি ভূমিদাস কারা কারা ভূমিদাস যারা যারা তার যাদের কোনো ভূমি নেই অন্যের ভূমিতে কাজ করে প্রভুদের ভূমিতে কাজ জাগিদারের ভূমিতে কাজ করে বা জমিদারদের ভূমিতে কাজ করে গোস্বামীদের ভূমিতে কাজ করে তারা কিন্তু তাদের কোনো নিজের জমি নেই তারা হলো ভূমিদাস এরপরে দেখো ব্যক্তিপতা জানো ব্যক্তিপতা কি কেউ বলতে পারো ব্যক্তিপতা ব্যক্তিপতা হলো বেকার কথা আমরা কিন্তু এখনো আর দেখি না আমরা এখন সমাজের মধ্যে দেখি কেউ বেকার কাটে কেউ বিনা পরিশ্রমে কোনো কাজ করে আমরা কিন্তু মানবতার দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো সময় কাউকে কোনো কিছু কাজ করিয়ে এটা কিছু না দিয়ে আমরা তাড়িয়ে দেই এরকম কিন্তু আমরা এখন করি না করি তৎকালীন সময় কিন্তু এটা ছিল সারাদিন পরিশ্রম হার ভাঙা পরিশ্রম করতো পরিশ্রমের ফলে কিন্তু তাকে কোনো পয়সাও দেওয়া হতো না তাকে কোনো খাওয়াও দেওয়া হতো তাদেরকে শুধু এটাকে বলা হয় ব্যক্তিপতা বা বেগার কথা সারাদিন পরিশ্রম করে পরিশ্রম করে পারিশ্রমিক দেওয়া হতো না এটাকে বলে ব্যক্তিপতা স্যার ব্যক্তিপতাটি আপনার একটু বুঝে দিলে আমাদের বুঝতে ভালো হয় হ্যাঁ ঠিক আছে বসো ব্যক্তিপতা হলো এমন একটা কথা যেখানে ভূমিদাস মানে ভূমিদাস বা যাদের জমি নেই যারা সামন্ত প্রভু বা জমিদারদের অধীনে কাজ করবে কাজের ফলে তাদের কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া হবে না এটাকে বলা হয় ব্যক্তিগত 
विभिन्न कर दी तेल लगे लवन लगे चावल लगे तो कृषक असुविधा पुष्टिकर खाद्य शिक्षा नितान प्रयोजन जिन बर्तमान त्रिपुरा विद्यालय शिक्षा दफ्तर अधीन मध्यान्ह आहार प्रकल्प उद्योगे सब कटि विद्यालय सब्जी बागान गढ़े तोला छात्र छात्री पुष्टिकर खाद्य प्रदान कर लक्ष्य से ही बागने उत्पादित तो सार और कीटनाशक विहीन सब्जी प्रथम अष्टम श्रेणी शिक्षार्थी मिड डे मिले व्यवहार कर चलू शिक्षार्थी स्वास्थ्यकर एवं निर्भेजाल खाद्य प्रदान और सुस्थ समाज गढ़ार लक्ष्य हमें सबाई एगिए आसि एवं प्रत्येक विद्यालय सब्जी बागान गढ़े तुलते विद्यालय करपक्ष के सहाज्य करी देखो चार नम्बर पॉइंट आज वाणिज्यकरण सकल हाथ वंचित ये कृषक उत्पादित जिन तीजे अधिकार अधिकार तक मेडित कथा जमीदारण स्वाधीनता मान साधारण कृषक साधारण लोक कथा बोल रहा अधिकार नहीं मान एक स्वैरतानिकोराचार डोरा 
কৃষি পোষণের মাধ্যমে জমিদারদের ঋণ পরিশোধ করত কিভাবে ঋণ পরিশোধ করত উৎপাদিত জিনিসপত্র জমিদারকে দিয়ে দিত বা বুসমিতে দিয়ে বা সামন্ত প্রভুকে দিয়ে দিত তারা যে ঋণ নিত সেই ঋণ পরিশোধটা কিভাবে করত বুঝতে পারে যাও আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই যে ডোরা বলতে এখানে সুজাগতা জমিদার বা জাগিদারকে বোঝানো হয় ডোরা 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 অত্যাচার তারা কিরকম ভাবে অত্যাচার করত দেখো উৎপাদিত জিনিসপত্র তারা ঋণ হিসাবে জমিদার বা তাদেরকে ওই যে ঋণ নিয়েছে ফসলটা দিয়ে মুক্তি পেত কিন্তু এই সময় এভাবে ফসল দিতে দিতে তারা কিন্তু নিশ্চয় হয়ে যাচ্ছে এরপরে আস্তে আস্তে কি হয় আস্তে আস্তে আরও জমিদার বা বুসামী তাদের উপর নির্ভর হয়ে পড়ে বাসান আমাদের এছাড়া তো আর কোনো রাস্তা নেই তৎকালীন সময় কারণ হচ্ছে গিয়ে কিছু বলার মতো তাদের সুযোগ নেই সাধারণ লোক কৃষক খেটে খাওয়া মানুষ তারা কার কাছে যে কোথায় যাবে কি বলবে কারণ এখন জমিদার জমিদার জায়গিরদার ভূস্বামী এই ধরনের রাজত্ব তৎকালীন সময় চলেছিল তাদের কোনো যাওয়ার মতো তৎকালীন সময় কোনো সুযোগ ছিল উপরন্তু দুরারা এইভাবে ঋণ যখন পরিশোধ করতে পারত না এই কৃষকরা আস্তে আস্তে তাদের যে কিছু কিছু জমি ছিল সেটাও দখল করে নিল সেটাও দখল করে নিল এরপর দেখো রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত তাদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ছিল না এখন আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এখন আমরা দেখিনি গণতান্ত্রিক অধিকার বা রাজ রাজনৈতিক অধিকার আছে সবাই আছে কিন্তু আছে কি না সবাই আমরা নির্বাচনে সবাই ভোটদান দিতে পারি ভোটদান করতে পারি কারা যারা আঠারো বছর পূর্ণ হয়েছে তারাই ভোট দিতে পারে তৎকালীন সময় রাজনৈতিক অধিকার তো প্রশ্নই উঠে না তাদের কোনো কথা বলার স্বাধীনতা নেই উপরন্ত তাদের কি করত জমিদারের লাঠি আলবাহিনী বোস্বামীদের লাঠি আলবাহিনী সামন্ত প্রভুদের লাঠি আলবাহিনীর দ্বারা তারা অত্যাচারিত হইত তারা এই অত্যাচারের অত্যাচারের ব্যাপারটা যে কারো কাছে গিয়ে শুনবে তার পরিশোধ করার জন্য যারা তারা একটা মীমাংসার জন্য এমন কোনো রাস্তা তাদের তাদের কাছে ছিল না তারা মানে সব দিকেই অত্যাচারিত লাঞ্চিত বঞ্চিত সুজাগ এইটা হলো রাজনৈতিক অধিকার এই সবগুলির কারণের ফলশ্রুতি তেলেঙ্গানা আন্দোলনটা সংগঠিত হয়েছে এরপর দেখো একটা চিত্র আমি দেখাই কিভাবে কৃষকদের উপর আর একটু তোমাদের কাছে পরিষ্কার হবে দেখো তেলেঙ্গানা আন্দোলনে কৃষকদের উপর অত্যাচারের চিত্র কৃষকদের উপর কি করতো তারা ঋণ যখন পরিশোধ না করতে পারতো সময় মতো যখন জমিদারের পাওনা না দিতে পারতো তখন এইরকম আন্দোলন এইরকম তাদের উপর অত্যাচার করা হতো শারীরিক শারীরিক অত্যাচার করা হতো বুঝতে পারছো সবাই আচ্ছা এই হলো তেলেঙ্গানা আন্দোলনের কারণগুলি এখন এই যে আন্দোলনটা আন্দোলনটার সূত্রপাতটা কোথায় থেকে হয়েছে আমি একটু বলবো এবং আন্দোলনটার বিস্তারটা কতটুকু বিস্তার প্রবলেম প্রভাব মানে তেলেঙ্গানা অঞ্চলটার সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে কীরকম ভাবে প্রভাব পড়েছিল এই সম্পর্কে আমি একটু আলোচনা করছি প্রথম সূত্রপাত হয়েছে নালগুন্ডা নালগুন্ডা তো একটা জেলা তোমরা দেখেছো মেপটা দেখেছো সবাই দেখেছো বলবে নালগুন্ডা একটা জেলা সেই জেলাতে সেই জেলাতে রাম রেড্ডি নামে এক জমিদার ছিল সেই জমিদার একজন দুপানি মানে গরিব কৃষক তার জমি দখল করতে গিয়েছে জুড়ে জমিদার তার লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে এবার জমি দখল করতে জমি দখল করার সঙ্গে সঙ্গে ডুডি কুমারাই মানে একজন তরুণ বিদ্রোহী ডুডি কুমারাই সে এবার জমিদারকে বাধা দিল যে না তুমি সাধারণ কৃষকের জমি এভাবে দখল করতে পারো না তোমরা এটা কৃষকদের জমি তখন থাকে সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের গুন্ডা বাহিনী বা জমিদারের পুলিশ বাহিনী বা জমিদারের যারা অর্ধস্থ নাসে তাদের সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে এটা হলো তৎকালীন ইতিহাসের তেলেঙ্গানা আন্দোলনের সূত্রপাত মানে কোন জায়গাতে কীভাবে সূত্রপাত হয়েছে তখন এই যে প্রকাশ সেইভাবে হত্যা করছে তখন সাধারণ কৃষকের মধ্যে কীরকম প্রভাব পড়বে সাধারণ কৃষকের মধ্যে একটা বিরাট প্রভাব পড়েছে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে আর এরকমভাবে যদি আমাদের জমি কেড়ে নিয়ে হত্যা করে তাহলে কৃষকরা কী করবে চুপ করে রাখবে কেউ চুপ করে রাখবে না তারা আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে আস্তে আস্তে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এই বিক্ষোভের আগাও আগুন সারা তেলেঙ্গানা অঞ্চলে ওই যে নয়টি জেলা নিয়ে তেলেঙ্গানা অঞ্চল গঠিত নয়টি জেলার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করল এরপরে ধীরে ধীরে দেখা যাবে তারা এই এই তেলেঙ্গানা অঞ্চলগুলির মধ্যে আস্তে আস্তে কী গঠন গঠিত হয়ে গেল তেলেঙ্গানা অঞ্চলের মধ্যে দেখবে আমরা দেখেছি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবিক বাহিনী মানে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবিক বাহিনী স্বেচ্ছাসেবিক বাহিনী প্রত্যেকটা স্কোয়াডে একশো থেকে একশো জন 
লোক নিয়োগ হয়েছিল মানে এরা আস্তে আস্তে কৃষকদের মধ্যে কি হচ্ছে স্কোয়াড বাহিনী তৈরি করছে প্রত্যেকটা স্কোয়াড বাহিনী একশো থেকে একশো বিশ জন শুধু তাই নয় এত তারা ক্লান্ত না মানে আরো কিছু করেছে তারা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী তৈরি করছে তারা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী তৈরি করছে প্রত্যেক গ্রাম সুরক্ষার জন্য যাতে আমরা জমিদারের বাহিনীর সঙ্গে বা জমিদারের লাটিয়াল বাহিনীর সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে তৎকালীন সময় তারা সংগ্রাম করেছে এরপরে তাদের ষোলো হাজার বর্গ মাইল তিন হাজার গ্রামে ত্রিশ লক্ষ কৃষক এই আন্দোলনে জড়িত হয়েছে এই আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে বুঝতে পেরেছ দশ হাজার গ্রাম রক্ষী বাহিনী তৎকালীন সময় তারা তৈরি করেছে এই জমিদারদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত জমিদারদের বিরুদ্ধে দেখবে এটা আমি একটা চিত্র দেখাচ্ছি আর একটু বুঝবে দেখো স্বেচ্ছাসেবক পুরুষ বাহিনী কিরকম তারা জমিদারদের বিরুদ্ধে যারা অত্যাচারিত জমিদার তারা উপর অত্যাচার করবে তারা এইভাবে এরপরে দেখো আর একটা গেরেরা বাহিনী এখানে দেখবে সামনে ফ্রন্টে আছে মহিলা পেছনে আবার কিছু কিছু পুরুষও দেখা যায় পুরুষ মহিলা মিস তারা দোনক নিয়ে জমিদার জমিদারের বিরুদ্ধে বা জমিদারের লাটিয়াল যারা আছে যাদের যারা তাদের উপর অত্যাচার করত তাদের বিরুদ্ধে লুকে দাঁড়াচ্ছে আর তাদের যুদ্ধটা ছিল একটা গেরেরা যুদ্ধ গেরেরা যুদ্ধ বুঝো কেউ গেরেরা যুদ্ধ হলো নিজে আড়াল থেকে মানে যে যুদ্ধ করবে সে আড়ালে থাকবে আর শত্রুপক্ষকে আড়াল থেকে সে আক্রমণ করবে আড়াল থেকে আক্রমণ করে কারণ যা যাকে আক্রমণ করবে সে তো দেখতে পারবে না তাহলে যে আক্রমণ করছে আর যে আক্রমণ করে না সেখানে মারা যাবে গেরেরা এরকম তারা লুকিয়ে লুকিয়ে জমিদারের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করেছে এরপর দেখো আর একটা স্লাইড দেখাচ্ছি ফেমিল এটা মহিলা বাহিনী প্রথম পুরুষ মহিলা পুরুষ মহিলা দুটোই আছে এরপরে দেখো আর একটা আছে মহিলা স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী এরকম বাহিনী তৎকালীন সময় আমরা ভাবতে পারি চিন্তা করো তাহলে আমরা এই যে কৃষকরা স্বাধীনতা আমরা কিন্তু এটা কিন্তু কোনো সময় আমরা তোমরা যদি একটু চিন্তা করো উনিশ নাইনটিন ফোর্টি সিক্সে কৃষক শ্রেণীর লোকের গড়ের মহিলারা এইভাবে জমিদারদের বিরুদ্ধে লুকে দাঁড়াচ্ছে আমরা ভাবতে পারি আমরা সাধারণ একটু ভয় পেলেই কেঁপে উঠি আরে কি জানি হচ্ছে তাহলে কিন্তু হবে না আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের এগুলির থেকে অনুপ্রেরণা জাগা উচিত পড়তে কো যে কোনো জায়গাতে তুমি পড়তে যাও সংগ্রাম করতে যাও তুমি যে কোনো জায়গাতেই আজকাল সংগ্রাম করতেই হবে সংগ্রাম করেই ঠিকঠাক করো তুমি পাস্ট বয় হবে এটাও একটা সংগ্রাম তোমার পড়ার মাধ্যমে সংগ্রাম এটাও এইরকম ঠিক আছে এরপরে দেখো স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেই আমরা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাদের নির্দেশে কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত ওই সেদিন আন্দোলনটা যখন তোমার এই নিজাম নিজাম যখন উনিশশো আটচল্লিশ থেকে উনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে সেই তেলেঙ্গানা রাজ্যটাকে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করেছিল তখন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জাতীয় কংগ্রেস ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যৌথ যৌথভাবে সেই নিজামের বিরুদ্ধে লুকে দাঁড়িয়েছে বুঝলে যাতে স্বাধীন থেকে স্বাধীন থেকে স্বাধীন না হয় এরপর দেখো তেলেঙ্গানা আন্দোলনে যেসব নেতৃবন্দুর নেতৃত্ব দিয়েছে পটুকি সীতারামাইয়া এরপর দেখো পূজালা পল্লী সুন্দরায়া এরপর দেখো রবিদানন রেড্ডি তারা প্রত্যেকেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে এরপরে আমরা যাচ্ছি আর একটা তেলেঙ্গানা আন্দোলনের গুরুত্ব বা ফলাফল এ দেখো নিজামের সামন্ততান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের অবসান ঘটে শাসনের অবসান ঘটেছে এই আন্দোলনের পথে এরপরে ব্যক্তি পদার অবসান ঘটছে ব্যক্তি পদার বুঝেছ যাকে তার পদার বিলুপ্তি ঘটেছে কৃষকদের পুনর্গঠিত জমি আচ্ছা হয়নি ওই ব্যক্তি পদার মাধ্যমে যারা ওই জমি কিছু কিছু জমি যখন করেছিল জমিদার কাছ থেকে জুড়ে বা জুড়ে না মানে আন্দোলনের মাধ্যমে তারা এই জমিগুলি তৎকালীন সময় কৃষকদের দিয়েছিল কিন্তু কৃষকদের যখন অবসান হয়েছে বা আন্দোলন প্রত্যাহার করেছে উনিশশো একান্ন খ্রিস্টাব্দে আন্দোলন যখন প্রত্যাহার করে নিয়েছে কমিউনিস্টরা বা নিজাম বা ওইখানের যখন সর্দার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বলেছে যে না স্বাধীন ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হবে উনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তেরোই অক্টোবর সেই স্বাধীন ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তেলেঙ্গানা রাজ্যটি বা হায়দ্রাবাদ এরপরে জাগি দেওয়ার পরাথার বিলুপ্তি করেছে কৃষকদের পণ্য জমি হাচার হয়নি গণ আন্দোলনের রূপ নেই কারণ জাতীয় কংগ্রেস কমিউনিস্ট নারী পুরুষ সবাই এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে এর জন্য আন্দোলনটা কী করছে গণ আন্দোলনের রূপ প্রকাশ করেছে গণ আন্দোলন তখনই হবে যখন সমগ্র অংশের মানুষ 
একটা আন্দোলনে জাতীয় করবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে তখন এটা হবে গণ আন্দোলন একবার যখন নিজামের স্বাধীন আখের বাদ গঠিত হয় ওই নিজাম যে স্বাধীন রাজ্য গঠিত হয় মানে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা স্বাধীন দেশ গঠন করতে ছিল কিন্তু সেটা দিচ্ছে না এটা হয়নি ভাষাভিত্তিক রাজ্য বন্ধ আমরা অন্ধ্রপ্রদেশ প্রথম ভাষাভিত্তিক রাজ্য হিসাবে উনিশশো বাহান্ন খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়েছে তেলেঙ্গানা আন্দোলনের কোনো শ্রুতি হিসাবে সবাই বুঝতে পেরেছে তেলেঙ্গানা আন্দোলন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আগামী দিন আমরা তেলেঙ্গানা আন্দোলনের পাঁচটি কারণ সবাই লিখে আনবে ঠিক আছে আর একটা আমি একটা প্রশ্ন লিখে দিচ্ছি উনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে লিখে নাও উনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তেরোই অক্টোবর এই তেলেঙ্গানা রাজ্যটি ভারতের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল মনে রাখবে উনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তেরোই অক্টোবর ঠিক আছে আর আগামী দিন সবাই তেলেঙ্গানা আন্দোলনের পাঁচটি কারণ লিখে আসবে কি কারো কোনো অসুবিধা হচ্ছে আচ্ছা তাহলে ধন্যবাদ সবাইকে এখানে আমার ক্লাসটা আসতে ड्रप आउटर घुचिए क्षत स्कूले पड़ुआर बाढ़ भीड़ सर्वशिक्षा मिड डे मिले स्कूल सकल आशार नीड राज्य छह चौदह बचर सब शिशु विद्यालय रांगिनाय एने तर बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करते सर्वशिक्षा अभिजान बद्धपरिकर तर शिक्षा सुविधार जो रही है बनामूल्य पाठ्य बी विद्यालय पोशाक उन्नत मान पढ़ाशुना स्वास्थ्यसम्मत शौचागार विशुद्ध पानी जल পুষ্টিকর মধ্যাহ্ন আহার খেলাধুলার ব্যবস্থা এবং আরো অনেক কিছু হ্যাঁ তাই দেরি না করে আজই আপনার এলাকার সব শিশুদের নিকটবর্তী সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উৎসাহিত করুন ই ক্লাসরুম ওয়াজ স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন